Program sarapan pagi PSP Fasa pertama akan mula dilaksanakan di 100 sekolah rendah di seluruh negara bermula 20 Januari 2020. Pelaksanaan PSP Fasa pertama akan menggunakan menu berkonsepkan Grab and Go yang terdiri daripada minuman produk tenusu atau minuman berhasiat dan makanan ringkas. Jadi untuk mengulas lanjut mengenai pelaksanaan PSP ini bersedia di talian pakar pemakanan dan kecergasan Kevin Zahri. Terima kasih Kevin bersama Buletin Awani. Apa sebenarnya sarapan yang ideal untuk kanak-kanak berusia 7 hingga ke-12 tahun ini? Bagi saya, untuk sarapan kanak-kanak di usia yang muda itu yang penting ada dua sumber bekalan khasiat yang penting. Uh, satu adalah sumber protein yang berkualiti. Mungkin susu, uh, telur ataupun sebagainya. Dan uh, sumber karbohidrat yang berkualiti. Uh, yang mungkin biji-bijiran, uh, roti, uh, buah-buahan dan sebagainya. Baik Kevin, uh, bagaimana program ini dapat memastikan uh, mereka, murid-murid ini kekal fokus sepanjang tempoh pembelajaran? Sarapan pagi merupakan sarapan yang pen, uh, makanan yang penting, hidangan yang penting untuk uh, memulakan hari dengan bekalan kalori tenaga yang penting, uh, terutamanya sumber karbohidrat. Jadi uh, tanpa bekalan tenaga yang berkualiti, sukar untuk kanak-kanak uh, memberikan fokus kepada pembelajaran sepanjang hari. Namun mustahil satu hidangan semata-mata menjadi keajaiban untuk Uh, fokus sepanjang hari penting ada rehat di antara waktu pembelajaran, makanan tengah hari dan sebagainya. Dan uh, sekiranya sarapan uh, hanya tekankan sumber karbohidrat yang ringkas ataupun simple karbohidrat, uh, tenaga yang cepat akan datang pada waktu yang singkat tapi kurang berkekalan. Jadi penting untuk sarapan pagi mempunyai sumber karbohidrat yang berfiber kerana fiber uh, memastikan bekalan tenaga yang berterusan tanpa adanya peak dalam uh, masa yang tertentu. Baik Kevin, ini hanya satu aspek kan, tapi selain pemakanan, apa lagi aspek yang perlu ditekankan uh, dalam usaha untuk mewujudkan golongan pelajar yang lebih cergas dan kurangkan masalah obes? Ah, soalannya sangat-sangat sangat besar sebenarnya topiknya. Uh, obesiti, kecergasan uh, tidak bergantung kepada sarapan pagi semata-mata. Uh, penting juga uh, rehat, tidur waktu malam. Uh, fokus kepada aspek kecergasan dengan aktiviti sukan yang bukan berlangsung sekali seminggu ataupun sekali tahun, tapi perlunya ada dalam uh, aktiviti harian uh, setiap pelajar. Sekiranya aktiviti harian seorang pelajar hanya diberi tekanan kepada pembelajaran uh, yang again aspek mental uh, tanpa kecergasan uh, fizikal, sukar untuk pelajar mempunyai aspek kesihatan yang uh, lengkap kerana again minda yang cerdas perlukan badan yang cergas dan badan yang cergas perlukan perangsang aktiviti fizikal seperti sukan, permainan waktu petang, rehat dan sebagainya. So, sarapan penting tapi it is not penyelesaian semata-mata. Jadi, bagaimana Kevin melihat kepada jenis makanan yang ditawarkan atau disediakan dalam program ini? Antara yang disenaraikan adalah roti dan juga snack-snack ringan. Adakah ini mencukupi? Suka untuk beri komen kerana saya sendiri pun belum melihat apakah bentuk makanan yang akan diberikan pada awal Januari nanti. Dalam banyak pihak media pun yang bertanya tentang ulasan saya. It's hard to comment kerana belum dapat nampak bentuk makanan yang grab and go yang disediakan pada tahun depan. Jadi, uh, I would like to be optimistic dari segi kualiti makanan tersebut. Saya sendiri uh, khawatir, uh, risau tentang dari sumber siapakah penyumbang makanan bekalan tersebut sekiranya dia membelakangkan penaja uh, pihak saya risau tentang makanan dan jenama makanan yang terlibat sama uh, untuk memberikan makanan yang kurang berkualiti tapi again, uh, we have to give the benefit of the doubt kepada program tersebut uh, and let's see awal tahun tanpa macam mana dan also penting juga is sustainability uh, tak nak dia hangat-hangat pada permulaan tapi as time goes by keperkesanan dan pelaksanaan tidak sebagus awal.